আমরা জানি ফটোশপ মানে ফটো এডিটিং আর ফটো এডিটিং মানে কোন ফটোকে মডিফাই করা তো এইখানে কিন্তু একটি প্রতিযোগিতা চলে যে আসলে সবচেয়ে থেকে ভালো ফটো এডিটিং করতে পারে আপনারা ক্যানভাসে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটার মুখে কিন্তু অনেকগুলো স্পট রয়েছে তো এই স্পটগুলোকে আমরা রিমুভ করে স্ক্রিনটাকে রিটার্চিং করার জন্য বা টেকচার করার জন্য আমরা কিন্তু অনেকে অনেক ধরনের টুল ব্যবহার করে থাকি তো আসলে সবচেয়ে বড় কথা হলো যার যত বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে সে কিন্তু তত বেশি গাইড পেয়ে থাকে তো এই স্ক্রিনটাকে টেকচার করার জন্য বা রিটার্চিং করার জন্য আমরা মোটামুটি থেকে চারটি টুল ব্যবহার করতে পারি যেমন ক্লোন স্টেম টুল প্যাস টুল হ্যালিং ব্রাস টুল ব্রাস টুল তো এই টুলগুলা ব্যবহার করে কিন্তু আমরা স্ক্রিনটাকে টেকচার করতে পারি তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে তিনটি টুলের ব্যবহার শেয়ার করব তার মধ্য থেকে যে টুলের ব্যবহারটি আপনার ভালো লাগবে সেটি আপনি নিতে পারেন তো ধরুন প্রথমে এই স্পোর্টগুলাকে রিমুভ করার জন্য আমি আপনাদের সাথে ক্লোন স্টেম টুল ব্যবহার করব তো ক্লোন স্টেম টুল ব্যবহার করার জন্য আমি টুল প্যানেল থেকে ক্লোন স্টেম টুলটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব আপনি যে কোনো ফটোশপে এইভাবেই কাজটি করতে পারেন আমি এখান থেকে ক্লোন স্টেম টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আমরা দেখব যে এখানে স্পট রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি স্পট রয়েছে তো এর পাশে কিন্তু আবার ভালো স্ক্রিনও রয়েছে তো ভালো স্ক্রিনে আমরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এবং মাউস ক্লিক করব আমরা কিন্তু ক্লোন স্টেম টুল সিলেক্ট করেছি কিবোর্ডের অল্ট বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের মাউস পয়েন্টের ভেতরে একটি প্লাস আইকন দেখাচ্ছে তার মানে স্ক্রিনের এই অংশটুকু এখান থেকে কপি করা হয়েছে তো কপি করার পর যখন আমরা স্পটের উপরে গিয়ে এখন শুধু মাউসে ক্লিক করব আমরা কিন্তু এখন আর কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরব না কারণ এখান থেকে একবার আমরা অল্ট বাটন চেপে ধরেছি চেপে ধরার পর এখন আমরা স্পটের উপরে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাবো যে ভালো অংশের স্ক্রিনটুকে এখানে পেস্ট করা হয়েছে কপি করে পেস্ট করা হয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে এখানে স্ক্রিনের কালারটি হয়ে গেছে এটা কিন্তু আসলে ম্যাচিং হচ্ছে না তো তারপর আমি এবার যদি এইখানে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এইখান থেকে কালারটিকে কপি করি স্ক্রিনের এবার এখানে আমি স্পটের উপরে পেস্ট করে দিই এটা মোটামুটি মানান সই কিন্তু এইখানে আমরা প্রথমে যে স্পটটিকে রিমুভ করেছিলাম এখানে কিন্তু অনেকটা কন্ট্রাস্ট হয়েছে স্কিনের তো আমরা যারা নতুন রয়েছি তারা যদি এভাবে আমরা ক্লোন স্টেম টুল ব্যবহার করি আসলে আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্যাস্টল তো প্রথমে আমরা এখান থেকে প্যাস টুলটি সিলেক্ট করে নেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে হ্যালিং ব্রাশ টুল এখানে যদি আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করি তাহলে এখানে ভিতরে যে সাব টুলগুলি রয়েছে এই সাব টুলগুলি প্রিভিউ করা হবে তার মধ্য থেকে আমরা এখান থেকে প্যাস টুলটি সিলেক্ট করে নেব আমি এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করলাম রাইট ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যাস টুল আমি এখান থেকে প্যাস টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি প্যাস টুল সিলেক্ট করার পর প্যাস্টুল ধারা স্পটটাকে আমরা সিলেকশন করব আমরা মার করব তো ধরুন প্যাস্টুল ধারা আমি এই স্পটটাকে এভাবে সিলেকশন করে নিলাম তো প্যাস্টুল ধারা সিলেকশন করার পর এখন প্যাস্টুল ধারা আমি স্পটের মাঝখানে মাউস ড্র্যাক করব মাউস ড্র্যাক করে চেপে ধরে যে অংশে স্ক্রিনটা ভালো রয়েছে সেখানে আমি ছেড়ে দেব তাহলে দেখতে পাবো যে এখান থেকে স্পটটি রিমুভ হয়ে ভালো অংশটুকু এখানে কপি হয়ে পেস্ট হয়ে গেছে তো এভাবেই আমরা প্যাস্টুল ব্যবহার করে এই স্পটগুলোকে রিমুভ করতে পারি তো এখন আমি আপনাদের সাথে আর একটি বিষয় শেয়ার করব এটি হল হ্যালিং ব্রাশ টুল হ্যালিং ব্রাশ টুল আমরা কি করে ব্যবহার করতে পারি তো ধরুন প্যাস্টুলের মধ্যে এবার আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে হ্যালিং ব্রাশ টুলটি আমরা সিলেক্ট করে নেব এবার এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন রাইট ক্লিক করার পর হ্যালিং ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করে নিন হ্যালিং ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর আমরা দেখব স্ক্রিনের যে অংশের কালারটি ভালো রয়েছে যেখানে স্ক্রিনটা একদম সুন্দর রয়েছে সেইখানে আমরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ক্লিক করব শুধু একবার ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাবো যে এখান থেকে ভালো অংশটুকু কিন্তু কপি করা হয়েছে এখন হ্যালিং ব্রাশ টুল আমরা সিলেক্ট করেছি করার পর শুধু স্পটের উপর এভাবে ক্লিক করে যান সেম এভাবে ক্লিক করে যান তাহলে দেখবেন যে স্পটগুলি এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তিনটি টুলের মধ্যে কোন টুলের ব্যবহারটি আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমি আশা করি কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আমি একটু অনুরোধ করব ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন এবং যদি সম্ভব হয় আপনার অন্তত একজন বন্ধুর সাথে হলেও ভিডিওটি শেয়ার করে নেবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যা খ্যাদানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ